இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த டாபிக் ரோல் ஆஃப் ஃபேமிலி இன் டயபெட்டிஸ் கேர் அதாவது நம்ம குடும்பத்துடைய பங்கு என்ன சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுலையும் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுலையும் குடும்பத்தோடைய ஃபேமிலியோட பங்கு என்னங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஃபேமிலிங்கும் போது ஃபஸ்ட்டு பேரண்ட்ஸோட ரோல் எடுத்துக்கிட்டாக்கா பேரண்ட்ஸ் வந்து சில்ட்ரன் அவங்க வந்து வெயிட் கெயின் ஒபிசிட்டி வராமல் பார்த்துக்கணும் அதுதான் மெயின் ஸோ மெயினாக அவங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அண்ட் எக்ஸசைஸ் டெய்லி விளையாடுறது இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸஸ்லாம் ரெகுலராக அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து வளர்க்கணும் ரோல் ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா தி டயட் இன் த ஹோல் ஃபேமிலி இந்த டயட் வந்து இந்த ஜங்க் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணுறது ஈட்டிங் அவுட்டை மினிமைஸ் பண்ணுறது வெளியில் சாப்பிட்றத மினிமைஸ் பண்ணுறது ப்ளஸ் வீட்டில் சாப்பிட்ற போதும் ஆஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள் சிம்பிள் சுகர்ஸ் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதை நிறைய எடுத்துக்கிறது ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஃபேட் இந்த கரெக்ட் ரேஷியோ அதை எடுத்துக்கிறது இதுதான் முக்கியம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஹைப்போக்ளைசிமியா அதாவது லோ பிளட் சுகர் தாழ் சர்க்கரை நிலை வீட்டில் வந்தாக்கா அதை எப்படி எமர்ஜென்சியாக மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து லோ சுகர் எப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுங்கிறத கற்றுக்கணும் அது ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு லோ சுகர் வருது அப்படின்னா மயக்கம் தலை சுத்தல் படபடப்பு நடுக்கும் வேர்த்து கொட்டுறது வில வெலன்னு வர்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்ததுனாலே சுகர் ரொம்ப லோவாக போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ உடனே இம்மிடியட்டாக பண்ண வேண்டியது நம்ம கையில் ஒரு குளுக்கோமீட்டர் இருந்ததுன்னா குளுக்கோமீட்டரை வச்சு ஒரு பிளட் சுகர் செக் பண்ணணும் இஃப் த பிளட் சுகர் இஸ் லெஸ் தென் செவன்ட்டி இட் மீன்ஸ் லோ பிளட் சுகர் லெவல் ஸோ லோ பிளட் சுகர் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா உடனடியாக நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் குளுக்கோஸ் குளுக்கான் டி அந்த மாதிரி குளுக்கோஸ் கரைச்சி குடிக்க கொடுத்துடணும் இல்லை ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் கலந்து கொடுக்கலாம் இல்லை ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் கொடுக்கலாம் இது ஒன்றுமே இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் சாப்பாடு என்ன கிடைக்கிதோ அதை சாப்பிட்லாம் இம்மிடியட்டாக சாப்பிட்ற சொல்லணும் ஸோ இது பண்ணாக்கா உடனடியாக லோ பிளட் சுகர் கரெக்ட் ஆகிடும் the emergency blood sugar level management at home nikki nama paak porudhu diabetic emergencies appadina enna angirudhu the diabetic emergencies na type 2 diabetes appadina periyungalukku varra diabetes la paathinga naaka ஹைப்போக்ளைசீமியா அதாவது லோ சுகர் அப்படிங்கிறது தான் மோஸ்ட் காமன் டயபெட்டிக் எமர்ஜென்சி சுகர் ரொம்ப லோவாக போச்சுனாக்கா கோமா லெவலுக்கும் போயிடலாம் அது ஒரு எமர்ஜென்சி ரெண்டாவது ஹைப்பர் ஆஸ்மாலர் கோமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது நம்ம உடலில் இருக்கிற பிளட்டு திக்காகி ஹைப்பர் ஆஸ்மாலர் கோமா டீஹைட்ரேஷனால் வரக்கூடியது மூணாவது பார்த்திங்கனாக்கா லாக்டிக் அசிரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லாக்டிக் அசிரோசிஸ் லாக்டிக் ஆசிட் ஜாஸ்தியாக இருந்தனால வரக்கூடியது அல்லது ஸ்ட்ரோக் ஹார்ட் அட்டாக் அந்த மாதிரி வர்ற எமர்ஜென்சிஸ் இல்லாமல் வரலாம் இதெல்லாம் டைப் டூ டயபெட்டிஸில் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் சில்ட்ரனுக்கு வர எமர்ஜென்சிஸில் பார்த்திங்கன்னா டயபெட்டிக் கீட்டோசிலோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டயபெட்டிக் எமர்ஜென்சி அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஹைப்போக்ளைசீமியா அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக லோ சுகர் இட்ஸ் ஆல்சோ இன் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் காம்ப்ளிகேஷன் இன் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் ஸோ இது வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா சுகரை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் அட் த சேம் டைம் லோ சுகரும் வராமல் பார்த்துக்கணும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஹெரிடிட்டேரியா ஃபெமிலியலாக வருதா அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் டயபெட்டிஸில் வந்து பேசிக்காக நாலு டைப் இருக்குது அதில் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் அண்ட் அதர் ஸ்பெசிஃபிக் டைப்ஸ் அப்படின்னு நாலு டைப் சொல்கிறோம் இதில் இந்த டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் அப்படிங்கிறது சிறு வயதில் வர்றது லெஸ் தென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பதினஞ்சு வயசுக்குள்ள வர்ற சுகர் வந்து யூஸ்வலாக டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் ஹெரிடிட்டரி பட் ஜெனட்டிக்காக ஒருத்தருக்கு ரிஸ்க் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஆட்டோ இம்யூன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆட்டோ இம்யூன் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடலில் இருக்கிற அந்த எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நம்மளுடைய கணையத்தில் இருக்கிற அந்த பீட்டா செல்லை எதிர்த்து போராடி அழிச்சிடும் ஸோ கணையத்தில் இருக்கிற பீட்டா செல்ஸ் சுத்தமாக அழிஞ்சு போச்சுன்னா இன்சுலின் சுரப்பே சுத்தமாக இருக்காது ஸோ அதனால் டயபெட்டிஸ் வருது இதைத்தான் நம்ம டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு இன்சுலின் தான் ஒரே ஆன்சர் ஸோ லைஃப் லாங் அவங்க இன்சுலின் எடுத்து